một thời gian chuẩn bị, ngôi nhà chung cho đi năm đã có sự thay đổi. Ngay từ đầu chương trình, các thành viên ngôi nhà chung đã có một chuyến đi chơi dài ngày tại Đà Lạt, thành phố Ngàn Hoa. Các bạn trẻ thuộc nhiều ngành nghề, đến từ nhiều nơi, nên chung một chuyến xe khởi đầu cho câu chuyện đi tìm tình yêu của chính mình. Họ là ai và câu chuyện tình yêu của họ sẽ đi về đâu? Lớp hai mùa năm Trần Tuấn Đạt, 29 tuổi, hiện là giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đã 3 năm rồi chưa yêu ai. Trịnh Thanh Phú, 28 tuổi, là người dẫn chương trình, anh chàng đã trải qua 3 mối tình. Ngô Thế Dũng, 28 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin, chỉ mới có một mối tình. Phùng Đức Nghĩa, 26 tuổi, hiện đang là nhân viên ngân hàng, đã trải qua hai mối tình. Điều Thúy Vi, 26 tuổi, kinh doanh thời trang, đã trải qua bốn mối tình. Phạm Đắc Kim Tuyền, 21 tuổi, hiện đang là sinh viên, đồng thời cũng là streamer cho các spa chăm sóc da, làm đẹp. Tuyền đã có hai mối tình chính thức. Huỳnh Tu Gia Hòa, nickname là Gian Hy, 21 tuổi, là một người mẫu ảnh với công việc tay trái là diễn viên cho các clip ca nhạc, đã trải qua hai mối tình chính thức. Chuyến xe hồng đã đưa các bạn trẻ cùng câu chuyện đi tìm tình yêu của họ đến Đà Lạt. Nghĩa đang liên tục tiếp cận Tuyền, nhưng lúc Đạt còn chưa lên Đà Lạt nhập đoàn. Phú dường như đang chuyển sự chú ý về Tuyền. Dũng vẫn hướng sự chú ý về Vi. Câu chuyện sẽ tiếp diễn thế nào khi Đạt quay trở lại và cô gái cuối cùng xuất hiện? Ngày hôm nay, thực sự là em rất là muốn có thể ngồi nói chuyện với cả Tuyền thêm một tèo nữa. Em thấy tiết trời lạnh lẽo vậy, em cũng không muốn làm việc các bạn nữa. Thôi chắc hôm nay em không hẹn lại đâu. Bởi vì em thấy anh Dũng cũng đã à, dành, à, đã chủ động trước nói, nói chuyện với Tiền rồi với lại với lại cái tiết trời lạnh như vậy á Nếu mà ở ngoài nói chuyện với nhau chắc Tiền sẽ bị cảm lạnh mất Sáng giờ nói chuyện với Thi cũng nhiều Thôi chắc là em hẹn với Vậy là dưới trời đêm Đà Lạt bên ánh lửa hồng đã có một cuộc hẹn hò Thế là đầu tiên anh ngồi kiểu này với một cô gái luôn Ngồi đi em Lúc như anh có nói với em á Chắc chắn anh sẽ em Có nghĩa là lúc đầu anh ấn tượng với một cô gái Tại vì cô gái đấy nói chuyện với anh trước Những người ấn tượng ngày hôm nay Đối với anh á Em Em có những cái gọi là những cái nhận xét, những cái ấn tượng gì với anh nói Cái điểm ấn tượng đầu tiên nhất là em thấy là anh đang tâm tới mọi người, tất cả mọi người Không, không phải là hỏi một câu đâu, anh hỏi là anh hỏi tới luôn Hỏi khi nào thì cho hết vấn đề để hỏi thì thôi em mới im <cười> Anh cả cực Em với cả Nghĩa Nghĩa là một cặp Vâng Thì là tỷ lệ chiến thắng của anh là bao nhiêu phần trăm? 50 50 50 50 50 50 Thế là anh tin là tỷ lệ thắng rất là cao á Sao anh không nghĩ là em với Nghĩa Nếu mà là cặp đôi bí ẩn ha ừ. Ví dụ nếu là cặp đôi bí ẩn Thì em với Nghĩa phải cố tình giấu mọi người Em không hy vọng nhiều nhưng anh tin là Khi nói với em thì Những cái thông tin đấy em có thể Nói chung là Như nào nhớ lộ ra cho mình một tẹo thì sao Tại vì anh những cái thông tin này đối với anh ấy rất là Cảm thấy rất thú vị là một mà anh tò mò nữa. Tại vì bây giờ Em mà nói em là cặp đôi bí ẩn Thì anh cũng tin không? Không, không tin à? Đúng là anh không tin Mà bây giờ em nói em không là cặp đối với ẩn Anh cũng không tin Đúng không? Đúng không? Cho nên bây giờ em đâu có trả lời được cho anh Cái mục đích duy nhất Hai đứa mới ngồi đây không? Một cái tin nhất là Là để nói chuyện với anh mà Hưởng gió Sau tất cả thì anh thấy Có nghĩa là Cái cái thiện cảm của anh ấy, Dành cho cô gái bao vàng Đau hơn <cười> thì, anh, thì đấy là lý do tại sao mà anh Anh, anh muốn nói chuyện với em anh hy vọng là từ ngày hôm nay á bọn mình sẽ nói chung là anh không biết là tương lai nó là cái gì nhưng mà nó cái cái gọi là cái mối quan hệ đó nó sẽ đi lên theo chiều hướng nó tốt đẹp hơn tích cực hơn cái này là có được gọi là tỏ tình gián tiếp <cười> thắc mắc là tại sao trong ba nữ anh cứ hay chú ý em nhất anh, anh thích quan sát mọi người tại vì anh cảm giác anh học được mọi người mọi điều luôn thì mình hoàn thiện hoàn minh hơn anh giúp họ trong khả năng của anh thì anh muốn hoàn thiện bản thân mình 
cho bạn nữ nếu mà cho anh chọn mà người mà muốn tìm hiểu tiền cái gì anh trả lời cơ suy nghĩ gì không hồi sáng em lại nghĩ anh trả lời với chị kiếm là vi đúng tại vì là người chủ động nói chuyện với anh luôn thì anh cảm thấy à, cô gái này rất là thân thiện này rất là dễ gần nhưng mà có thể là vì ngày hôm nay vi cũng hơi mệt nhưng mà ngày hôm nay em là kết luận ngày hôm nay nhưng mà ngày mai thì có thể là em bảo là không anh ơi em em thấy anh không đúng như ngày hôm qua anh nói đấy nói chung là cũng hơi lên nước đi rồi em biết anh chia tay à chia tay cảm ơn anh rất nhiều nhé cảm ơn anh ngủ ngon nha ok đến thời điểm hiện tại thì dũng ấn tượng với mình nhất sáng nay cho đến thời chiều nay luôn á thì lúc mà không đến tối này luôn lúc mà ngồi uống sữa đậu nành á thì thì thấy dũng rất là thích vi khi mới gặp á thì là dũng cảm thấy vi là người rất là thân thiện dễ gần và thấy là khá là dễ thương nhưng mà dũng khi nói chuyện với cả tuyền á dũng cảm thấy là tuyền là một cô gái cũng rất là nhí nhảnh khá thông minh sắc xảo thì à, đến cuối ngày chắc là do được nói chuyện với tuyền nhiều hơn nên Dũng cảm thấy Tuyền là một cô gái để lại ấn tượng nhiều nhất trong ngày thứ nhất này Nhưng mà đến cuối ngày thì tự nhiên Dũng lại nói là đến thời điểm hiện tại thì Dũng ấn tượng về mình nhất thì Cho nên là cũng hơi bất ngờ về câu, câu, câu nói đó của Dũng Thì để xem thử là trong 10 ngày sắp tới thì Dũng sẽ có thái độ gì và có hành động gì thì để coi tiếp như thế nào Ở một góc khác của Homestay cũng có một cặp đôi khác hẹn hò Nói chung là em thấy mấy bạn em nữa Em thấy mấy bạn nam vui, vui vẻ, hòa đồng ừ. Nói chung là dễ thương Dễ thương hả? Dũng thì uh, em thấy uh, hòa đồng nhưng mà nói hơi nhiều Nói hơi nhiều Nói nhiều hơn anh luôn á Nghĩa thì uh, sao ta? Có vẻ uh, trầm tính, trầm tính hơn Còn yeah. em thì sao? Anh cũng nói nhiều Ừ <cười> Hình như cái tiếp của em không phải là nói nhiều đúng không? Cũng tôi Mẫu người bạn trai của em không? Mẫu người của em hả? Thì là... Thì giống hồi sáng thôi lạnh lùng <cười> <cười> Thôi bây giờ em em kể là bạn trai cũ của em là như thế nào Rồi tôi biết là mẫu người của bạn trai của em là như thế nào Trước khi quen ai cũng lạnh lùng hết Nói chung là cái tiếp của em là thích người lạnh lùng <cười> Ngoài 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 cái tiêu chí lạnh lùng đó ra còn gì nữa Giống Có mục đích sống, biết làm ăn Tại sao mọi người lại thích uh, lạnh lùng? Thường người lạnh lùng thì sẽ không có... Không, ừ. nó phải lạnh lùng là không vui đâu Lạnh lùng nhưng mà họ vẫn vui Nhưng lạnh lùng ít nói nhưng mà nói ra là thấy à, vui đúng rồi. Nói câu nào đáng con ấy Ừ. Còn sáng giờ là mấy người này nói nhiều quá <cười> Vui thôi đừng vui quá Đúng rồi vui thôi chứ đừng vui quá Đúng rồi đó Mới gặp em lúc sáng thì anh thấy em Anh nghĩ em uh, hoạt bát Anh nghĩ em hoạt bát uh, Lâm nè Cũng nói chuyện nhiều Thấy bé Tuyền có vẻ là nhút nhát nhất uh, Có vẻ ít nói nhưng mà rốt cuộc thì em lại là người ít nói anh hả không trao đổi được nhiều thông tin cũng không biết nhiều thêm về em hết mẫu hình bạn trai lý tưởng thì cũng chỉ là lạnh lùng thôi thành ra là cũng không có đoán biết được gì chung là mẫu bạn trai thì ấn tượng ngay từ ban đầu với lại như em nói là lạnh lùng đó ừ. trời lạnh lắm rồi em <cười> yeah. anh nghĩ cá tính bên trong của em nó cũng mạnh không kém hy à. hay là yếu đuối mới gặp chưa quen nên cũng hết nói chứ tính em nói nhiều ừ chơi cũng lạnh rồi ừ, lên thôi ok cảm ơn nói chuyện cũng rất là tự nhiên anh phủ cũng là một người rất là dễ gần vui tính dễ tiếp xúc có vẻ như là cổ có một cái gì đó cổ chưa có muốn nói ra với tất cả mọi người có gì đó còn giấu giếm thành ra là cũng hơi khó để biết được vi là người thật sự như thế nào Buổi sáng đầu tiên ở Đà Lạt, không biết vì lý do gì mà Phú đã dậy từ rất sớm. 
phải chăng vì sáng hôm nay các chàng trai có một nhiệm vụ quan trọng đi đón cô gái cuối cùng Cô nghĩ là bạn này sẽ cao khoảng 1m65 Rất là mignon, nặng khoảng 48kg Ờ... Oh. Dũng thì nghĩ bạn này rơi vào khoảng 1 mét cũng tầm 1m65 nhưng mà khoảng 50, 52, 53 kg Thì đáng 1m6, 47 kg Cô gái này mặc áo màu gì? Bây giờ ai cá đúng thì là bạn gái này sẽ được các bạn kia tạo điều kiện cho Hạn chế tiếp cận Ờ ừ, rồi, hạn chế tiếp hạn cận, chế tiếp cận trong phạm vi um, 12 mét nha Và Một vàng màu trắng một vàng với trắng Trên đây trời uh... Nhanh, quyết định xám, xám đi Ồ, xanh da trời với xám Phúc sẽ là cô gái này mặc áo màu Màu đen hoặc là màu hồng Đen hồng Hai màu ừ, okay. ok Không được tiếp cận uh, trong này. vòng trong vòng phạm vi 2 mét Và trong 2 ngày đầu tiên Cấm tiếp cận đó là cấm gần thật hay còn có cấm nói chuyện Hạn chế tiếp cận Hạn chế thôi. tiếp cận thôi à, Có nghĩa là... là cấm lại gần trong phạm vi 2 mét Cứ phát hiện là đè ra hết đất tại chỗ 10 cái Bất Trời kỳ lúc ơi. nào Sáng, trưa, chiều, tối, khuya, sau đi ngủ Có nhiều quá, 5 cái thôi tại vì sẽ hít đất nhiều lắm không mười cái đi mười cái đi cho nó khỏe người thôi em, thôi, thôi em, em đang lo cho hai anh thôi 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 mình 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 chỉ hết được tầm ba cái đổ lại thôi rồi năm cái rồi bắt tay đi ok rồi rồi bắt yes alo alo anh đạt ơi bây giờ ba đứa tụi em đang đi đón uh, bạn nữ cuối cùng của chương trình Ok, à, bây giờ tụi em đang cá với nhau Như vậy là tụi em cá màu sắc áo mà bạn nữ này đang mặc để đi đến chương trình Đen với nhau Ok, rồi, okay, rồi. chúc anh thường lộ bình an nha Mọi người đón chờ, ngôi nhà đón chờ anh Bye 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 anh Nhưng mà mình nghĩ ai thua thì họ có nhiều cơ hội hơn để, để gọi là tại vì thu là lạnh lùng hơn á ờ có thể với lại ra 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 vẻ thể hiện cứ tiếp đất trước mặt bạn ờ để thể hiện mình mê lì hơn với bạn đúng không ừ, tưởng bị biến thái với à, lại cái tránh xa hai mét thích đất tránh xa hai mét thích đất <cười> <cười> nếu mà bạn đó mà là ca sĩ thì hơi hơi khó có cặp đôi bí ẩn á không biết không biết bạn gái nào là 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 cặp đôi luôn á bạn trai thì cũng có thể đoán được ủa sao vậy ủa sao vậy tại sao nói liên quan gì ca sĩ thì không được có uh, nhiều hả không phải em không thấy mình làm sao mà có video ca sĩ ở trong bốn đứa mình được hết á ờ ủa em nghĩ về em em đánh giá thấp anh quá vậy nghĩa à vậy quên em quên mất anh đã từng có nhiều là ca sĩ nghĩa à à vậy hả ừ nhưng mà đây là cậu ca sĩ hot trong giờ uh... em biết ưng hoàng phúc không à, à, em biết ưng hoàng phúc không bạn trai hả không phải bạn trai anh đâu bạn trai. anh ý anh nói vậy thôi ý anh thường thường hoàng phúc anh hỏi vậy thôi ừ. nói với ca sĩ thì bình thường mà em thì em biết mình là ai rồi cơ hội chỉ đến có một lần chính xác Và chúng ta đã chọn lựa, bây giờ chúng ta chờ đợi thôi Không bỏ công các chàng trai mong chờ, cô gái cuối cùng đã xuất hiện Hồng, hồng, hồng ha 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 Hồng cái gì? Ai ai chọn hồng vậy? chia buồn cùng với hai bạn cho à, nghĩa ai vậy ta nghĩa thở dài kìa cái gì vậy nghĩa từ từ nhớ chào mừng em chào em à, ba đứa anh là ba thành viên của anh nam biết. của nhà chung à, tụi anh có nhiệm vụ là thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị để make up tóc tai lộng lẫy ra đây đón em hai bạn này đứng xa ra ha em tên gì dạ em tên là bảo yến Đinh Bảo Yến, 23 tuổi, là một ca sĩ trẻ, hiện đang lớn sân sang lĩnh vực diễn xuất, đã trải qua hai mối tình. Xin chào, à, mình tên là Đinh Bảo Yến, mình năm nay 23 tuổi, à, hiện tại mình là à, ca sĩ tự do và mình cũng đang tham gia lớp kịch ở sân khấu kịch Hồng Vân để bổ sung thêm cho cái công việc ca sĩ hiện tại của mình. À, à, mình có một cái mẫu bạn trai đó là chuẩn chàng, cao một chút ngoại hình sắc sửa sạch sẽ à, công việc thì cũng chỉ cần có một mục tiêu nhất định cho tương lai và nghiêm túc với điều đó và đặc biệt là yêu thương mình và yêu thương cả gia đình của mình nữa lỡ sao mùa năm yeah. đã lỡ giao kèo với nhau nên cả nghĩa và dũng đành phải nhường phần làm quen cô gái mới cho phú ờ yến nghe nghe nói em làm ca sĩ hả dạ đúng rồi. Em là Bảo Yến Đúng 
đinh 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 mẫn em hát nhạc gì em hát dòng nhạc uh, ballad với lại đen ballad với đen dạ. mà không 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 có trẻ lắm <cười> đúng rồi anh là em xin còn sao biết nói chuyện ai cũng biết <cười> Ừ, em làm sao anh làm ừ. miễn sao tới chỗ là em hết đất là được <cười> em đi ngủ đó <cười> nói chuyện đi nói chuyện đi hả à, em đừng nói chuyện anh cho phép á à. ừ cho phép tới chỗ hết đất là được rồi em đi ngủ <cười> em em đi cái này em có dắt người em theo không Thì... anh phải hỏi để em phòng ngược uh, cái việc có cặp đôi bí ẩn dạ yeah. ờ à, đúng rồi là trong đây mình tám người thì mình sẽ có một cặp đôi bí ẩn thành ra mình phải hỏi trước có thể có có thể không mà ừ có thể có có thể có một cặp đôi bí ẩn hai người có đang giả bộ không vẫn nhau vậy ừ. em em phải em phải gia bộ em xin mà nha em xin mà mình đừng để lộ để cuối chương trình mình cũng rồi đi chơi nha. biết người ta mặc áo màu hồng luôn là phải chắc con số ba nhắn tin rồi chứ gì nhưng mà hồi tối em nói là em mặc áo xanh màu hồng mà em thấy em áo màu hồng thì cũng là màu hồng à Ủa thôi chưa? cũng màu hồng được thôi 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 đừng kể 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 Ủa Em, tại sao em, em, em... Ở đây á? À tại vì do em bật áo sơ mi hồng em sợ lạnh nên em bật áo à, lạnh lạnh cho ăn. Đúng rồi. Anh anh cũng sợ em lạnh. À, 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 à. Cái này cái này có vẻ không ổn em nhỉ? Em, em đánh thì thôi. Ổn hay không ổn thì tao chỉ đó đó thì cũng nên chi tin thì mình cũng là bị gai keo thì cũng phải chấp nhận nhớ. À. Mình là kẻ thù cùng hả? Mình còn một vụ nữa. À, nhìn bóc dáng em cũng cân đối à, nhưng mà cho anh hỏi cái này chút xíu thôi. Cho tụi anh hỏi cái này chút thôi, chút xíu chiều cao thằng này rồi, rồi nếu mà em thắng thì em được quyền trở lại là người thắng cuộc hả đâu rồi nãy mình cá vụ áo mà còn bây giờ cái cái này là không không không, không, không ảnh hưởng gì đến anh hỏi chơi cho vui thôi hỏi chơi cho vui thôi hỏi thời vậy thôi hỏi làm gì em um, cao một mét một mét sáu nhưng mà thường em khai là một mét sáu hai anh thấy không tại vì em anh thấy không bao nhiêu ký vậy thôi không cần hỏi tên mặt nữa đâu anh đến à, anh đoán khoảng uh, hồi nãy chắc hồi nãy anh đoán em khoảng 48 kg nhưng mà chắc nhẹ hơn đúng không? Trời ơi sao anh hay quá nhỉ? Thấy chưa? 47 kg. Thì đã 1m6 47 kg. À. Ôi. Ừ, trời ơi. Ừ. Em nhảy nó khỏi xe luôn nhỉ? Kiểu không biết quá nhỉ. Chính xác với từng con số luôn. Không, không sai một ly luôn, không sai một ly luôn nha. Yeah. Bình thường em cũng lâm lắm mà em gặp anh lớn như là tắt đài luôn. Sau này em sẽ lấy một cái cuốn sổ với cái giấy đi theo anh học nha. Ok Thì anh anh lấy cửa sổ anh Ở Sài Gòn em mở đâu? Dạ mở Bình Tân Ở Bình Tân Bắt tay bắt tay bắt tay bắt tay Ông Lê Quang Anh ở Bình Tân Biết mà <cười> Các bạn nam tới đón một cách rất là nhiệt tình rồi còn chọc ghẹo mình nữa Mà bình thường mình là một cô bé khá là lanh lợi Thì khi mà gặp các bạn nói chuyện chọc ghẹo tự nhiên mình cảm thấy ngại ngùng mất cỡ luôn á Người nào nói nhiều nhất thì có lẽ là mình sẽ tương tác nhiều hơn tại vì họ nói nhiều rồi xong rồi mình cũng tương tác nói chuyện lại với họ nhiều cho nên là mình nhớ nhất là cái anh gì ta mình chưa kịp nhớ tên nhưng mà ảnh là mc và nói chuyện rất là linh hoạt duyên dáng anh phú ơi trời ơi nó còn sâu anh phú anh phú ừ. em em đợi chi xuống nha sao gọi chi à, à, em đợi chồng xuống nha đất cái đất này là 15 cái rồi đó. đất tại chỗ 10 15 cái. cái tại chỗ tại chỗ vừa nãy là Khoan em đứng đây để chứng kiến một sự thích đất Xem ra các chàng trai rất nghiêm túc thực hiện giao ước của mình 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái được rồi Còn okay. 5 cái nữa Thôi 5 cái thôi, 5 cái Giao kèo có 5 cái à Rồi, mời, mời em vô Sách đi, để dằn quá Anh gà lăng quá Cảm ơn em <cười> Em mà hột khoát không? Dạ không Ây ây, à, hơi gần rồi nha À, chào mừng em tới với nhà chung ở Đà Lạt Trời ơi, cái việc sách thôi mình cũng thay người Người ta muốn sách thì không được đâu đây nè đâu. Người ta muốn sách là không được đây nè Bạn mới, bạn mới à. Xin trân trọng giới thiệu nữ ca sĩ Bảo Yến Rồi, anh người làm quen với nhau nha Cảm ơn Xong rồi chuẩn bị xuống ăn sáng <cười> Sự xuất hiện của cô gái mới đã làm cho các chàng trai đứng ngồi không yên Anh em phải cảm tưởng vừa nãy là bạn ấy chấp nhận chấp nhận chịu thua cuộc để để gọi là để để sách đồ hộ của bạn nữ kia thì Đâu có em chấp nhận đất là để đỡ bạn có xuống đấy cho à. ừ. nên em có hỏi ý kiến của anh anh tú mà anh không trả lời thôi thì chấp nhận hết đất thôi nhưng thì mà chấp phải... nhận hết đất thôi em chấp nhận tiếp cận thì em sẽ chấp nhận hết đất đúng rồi cứ như thế thôi không phải hỏi ý kiến ai cả nhưng mà cứ mỗi lần anh kêu hết đất là em phải hết nha 
nhưng mà em em hỏi kiến anh cho phép thì em không 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 anh cho phép thì em có em đất em em chơi nó phải 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 tử tế chứ phải không anh cũng phá à. phong, phá kèo á nếu em phá kèo ở đấy thì anh cũng phá kèo anh cũng vào á tuyệt vời anh dũng tuyệt vời đúng không những Tại người vì... đàn ông giữ lời hứa và trân trọng cái kèo ủa em có phá lời hứa nào không em cũng vậy em cũng rất tuyệt vời những người đàn ông giữ lời hứa và trân trọng cái kèo à, này, em em khi <cười> nó quay mặt đi thì bọn mình là một người đàn ông tùy tùy theo phú thì bạn nữ mới rất là dễ thương bạn nữ mới là một ca sĩ à, thì phú là một mc thì à, cũng gặp khá nhiều bạn ca sĩ nên là à, tiếp xúc với bạn sẽ rất là dễ và thường thì các bạn ca sĩ sẽ rất là hòa đồng rất là dễ nói chuyện và các bạn rất là hoạt bát vui tính nữa thì à, đây hứa hẹn sẽ là một người rất là hợp với phú bạn nghĩ là các bạn là rất là hài hước và vui tính nhất trong đảng của cái bạn gái của mình thì uh, vừa vào là em đã thấy là uh, nó nói chuyện là rất là có duyên rồi Cho nên em nghĩ là uh, cuộc hành trình sắp tới sẽ rất là vui Bảo Yến là một người rất là dễ chịu Dễ chịu Em nghĩ sắp tới là Bảo Yến sẽ trở thành một nhân tố rất là thú vị Với ánh mắt nhìn rất là rất, rất, rất là ghê gớm của Phú thì Phú sẽ là người tiếp cận một cách rất là mạnh mẽ Phú chỉ được tiếp cận có hai ngày thôi Thành ra là các bạn vẫn còn có cơ hội Nhưng mà Thanh Phú tin là bạn nữ này tính tình sẽ rất là hợp với Phú và Phú rất biết cách tận dụng giao ước để giành lợi thế cho mình Bây giờ các bạn không được ngồi bên này, bên này chỉ có Phú với Yến ngồi thôi Các bạn còn lại qua bên này ngồi Thôi dạ Tại vì hãy hỏi hai người đàn ông còn lại Anh này làm cái gì vậy? Anh đã làm chuyện sai trái Rồi, rồi, là... rồi, rồi vô ngồi, vô ngồi Vô, vô Phú với cả Yến ngồi với cạnh nhau Không cho hai người này gặp đôi bí ẩn nha Ngồi chị vô đi chị Ok, mời cho đến bữa ăn sáng, Phú vẫn tỏ ra rất quan tâm đến Yến Tại sao lại có một người đàn ông ga lăng như vậy chứ? Người bố chân mà ừ. Bố phải lo cho con chứ Papa Ai ga lăng em từ sáng tới giờ nhất Yến Em sẽ gọi anh là Papa nhá. Các bạn là bốn bạn nữ Nghĩa đẹp nữa. gái nhất ở đây Đối với anh chỉ có ba người đẹp Người kia cho Phú Là sao? Là sao? Ê, ý ý là sao? Ý, ý chị, ở đây, đây chị có ba người đẹp Ê, anh đang nghi ngờ Yến là gì đó, anh không dám đá động tới Ủa, sao sao hương đúng không? Em, như vậy nè Anh nghi ngờ mà Hai Nhưng mà nghi ngờ thì liên quan gì đến vẻ đẹp Đúng, sắc đẹp luôn Đúng sắc đẹp thì... Hai người này nói là anh với bạn này là cặp đôi bí ẩn Thành ra tối nay đã nhắn tin dặn bạn này mặc áo hồng để sáng nay anh đoán là áo hồng Anh, em, Nhưng mà em... trong khi là tối nay anh dặn bạn này mặc áo sơ mi hồng mà sáng nay bạn mặc áo len mà Em um... Em nói anh một điều như vậy Những cái người mà tỏ vẻ thân thiết với nhau á Là họ sẽ không có gì hết Còn những người mà họ khi nói họ bơ bơ nhưng không có gì họ diễn á Thì anh cứ tin đi họ là cặp đôi đó Thì anh phải thấy rằng nãy giờ em rất là tự nhiên anh hiểu không? Anh không qua không nghĩ em mà Anh tin em đi Cái mặt của em nó rất là thật thà Hiện hai chữ thật thà thấy không? Đúng rồi anh đồng chữ thật thôi Em với anh em với anh À, à, à. Từ lâu em chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân, ok? Em, em, em. <cười> rồi, không phải đúng không? Chúng ta thằng cái Không, em miễn tội anh Đúng rồi, đúng rồi Bây giờ tóc cái gheo Bây giờ hồi nãy anh cũng 10 cái, em mười anh cũng 10 cái. Cũng mười cái. Mười cũng mười cái Cái tội anh chụp hình với gái em không cho phép Ok, ok Một, hai, ba, bốn, năm sáu bảy tám chín mười giỏi quá giỏi quá <cười> ngày nay ông tuyệt vời <cười> sau bữa ăn sáng các bạn sẽ đi chợ nếu mà mọi người có biết thì cũng giấu giùm em với nghĩa đi cho em với nghĩa có chứng nhận lệnh không nè em đừng có thấy chị hồi nãy chị nói cái câu mà thường người ta quen nhau người ta lộ ra là bây giờ em bắt đầu em đổi chiêu em bắt chước lời câu gì nó đúng không không có đâu lộ thu quá bây giờ quà này mà còn dưới loạn hơn nữa mùa gấu mùa nón được tặng tùm lum à, hết đấy hả qua ừ. mà em đi thì em mới nhận ra ôi thế là tôi sai lầm em mới nhận ra mua nón cho đội xong anh thấy là lạnh đầu anh lại chùm cái khăn của anh lên dùng cái khăn của anh ra tại vì anh chùm khăn mà không có nhẹ nhàng Đó. anh chùm anh chùm Che mặt em luôn à, Không, tại gió đó em gió Bố Còn anh nghĩa thì tại vì không có chị nên là anh Vậy đó, đúng, đúng, đúng rồi Còn anh nghĩa thì lộ lên cho em rất là nhẹ nhàng à. Đó, sao vì cái lúc mà anh chùm lên cho em là Giả dụ mà em có giấu em cũng đừng diễn sâu quá Để người ta nói em giả tạo, hiểu không? <cười> <cười> anh, 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 anh Phú, tháo bỏ lời quyền anh Phú Em tháo bỏ lời quyền anh cứ thử tao bỏ lời nguyền đi anh Không, tự nhận lại Hả, nghe với ai ta Trời ơi, thật sự luôn em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn á Các chàng trai vẫn luôn tỏ rõ sự gai lăng của mình Đầu tiên là Phú
Trời ơi, cái tay kìa, cái tay kìa, cái tay cong kìa kìa Úi giời ơi Tiếp đến là Nghĩa Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm có người nào giật đi giật cái này không hả? À. Bạn nam thật là ga lan quá đi. Ôi bảo vệ của mình cũng được nhỉ? Nhưng mà trai nhỉ? Bình thường anh xấu quá hả? À? Bình thường anh anh cũng đẹp nhưng mà chưa chả biết làm tầm 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 nhìn thấy đẹp quá. <cười> Hành động của Hi như tiếp thêm sức mạnh cho nghĩa. Mọi người có cần cam sách thêm gì nữa không? Giữa lúc ấy, một nhân vật quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện Đây là xương rồng, này là xương rồng đá Một họ của nó kiểu Nên là còn nhỏ Nhưng mà mấy cái này... Wow! Ủa? Yeah, 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 yeah. Do hôm đầu tiên thì Đạt vẫn có công việc cần giải quyết ở thành phố Hồ Chí Minh Cho nên là không có tham gia với đoàn xuyên suốt được từ ngày hôm đầu cho nên là đã bỏ lỡ mất cái chuyến đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt bằng xe của đoàn cho nên là chắc là cũng sẽ bị bỏ lỡ khá là nhiều những cái chi tiết vui hoặc là dễ thương hoặc là có gì đó mình cần phải biết nhiều hơn về các bạn ở trong đoàn thì cũng khá là tiếc chắc chắn là thế là vừa từ giờ tới mới này là em mới làm được cái mặt đôi cặp đôi bí ẩn đó anh bắt đầu quen sát giùm em nha em với anh đạt là cặp đôi bí ẩn á quen sát nha à mọi người ơi cho anh đẹp lên này đạt đã xuất hiện tám thành viên đã hội tụ đủ câu chuyện tình cảm của họ sẽ diễn biến ra sao Nhập cuộc sau các bạn, liệu Đạt có đuổi kịp Nghĩa trên con đường chinh phục tuyền? Phú ban đầu chú ý Vi, sau đó có vẻ khá quan tâm đến Yến, cô gái mới gia nhập. Hi thì dành sự chú ý cho Đạt, chàng trai vừa quay trở lại. Dũng thì lại chuyển hướng về phía tuyền. Mời các bạn đón xem tập tiếp theo để theo dõi câu chuyện tình cảm của ngôi nhà chung.